తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం మసాలా బెండకాయ కర్రీని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము ఇది రైస్లోకి అలాగే చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీని తయారీ ఏ విధంగానో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి బెండకాయని ఈ సైజులో కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి మనం ముందుగా బెండకాయని ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా బెండకాయలు కాస్త సాఫ్ట్ అయ్యాయి ఇలా సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము స్టవ్ పైన మరి ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక రెండు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుని ఆనియన్ బాగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు లైట్గా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక రెండు టమాటాలు అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలని వేసుకోండి ఇప్పుడు టమాటాలు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకొని టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా టమాటాలు సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం ఒక వన్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను మీ టేస్ట్ సరిపడినంత వేసుకోండి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక నాలుగైదు టీ స్పూన్ల పెరుగుని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక పావు కప్పు తీసుకున్నాను మనం ఈ మసాలా కర్రీకి పెరుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ పెరుగు అనేది థిక్గా ఉండాలండి ఈ విధంగా పెరుగుని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుని దీంట్లో టేస్ట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ వేసుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మంటని లో ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఈ విధంగా ఆయిల్ మొత్తం కూడా పైకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఈ బెండకాయ మసాలా అనేది రైస్లోకి కాకుండా చపాతీలోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా బెండకాయ ముక్కలను వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకుని వాటర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని వేసుకోండి మనకి నేను ఇక్కడ ఏ కప్తో అయితే పెరుగుని తీసుకున్నాను అదే కప్తో వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా వాటర్ని వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని మంటని మీడియంలోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుని కూర దగ్గర పడేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులోనే కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా మూత పెట్టుకొని మనకి ఒక పది నిమిషాల్లో కర్రీ అనేది తయారైపోతుంది చూసారు కదా ఆయిల్ మొత్తం కూడా చక్కగా పైకి వచ్చి కూర బాగా దగ్గర పడింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక వన్ వన్ మినిట్ పాటు ఈ విధంగా కుక్ చేసుకుంటే మనకి బెండకాయ మసాలా కర్రీ అనేది తయారైపోతుంది అంతే చాలా ఈజీ అండ్ టేస్టీగా బెండకాయతో మసాలా కర్రీ మనం తయారు చేసుకున్నాము ఇది చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎప్పుడులా కాకుండా ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు పంపించండి అలాగే మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటలని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి